Now, dito tayo sa numerical reasoning for civil service exam. Tatlo ito. Sa mga nag-take na ng civil service exam dati, meron ba kayong napapansin sa mga nandito? Familiar ba sa inyo ang mga tanong na ito? Sa mga magtitake pa, please lang wag niyong i-memorize yung sagot. Unang-una, walang nakakalam ko ano yung lalabas. At isa pa, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Para in that way, kahit ano man yung mga numbers ilagay nila, masasagutan nyo. Kasi alam nyo kung paano siya isolve. So let's do number one. Ito lang ang titingnan mo na may exponent na zero. Any number na may exponent na zero, yung variable na may exponent na zero, this will always be equal to one. So, wag ka nang magsayang ng oras. Ang sagot dito ay itong letter A. Now, sa actual na exam, kahit ano pa yung mga numbers na yan, kapag may exponent na zero, 1 yan siya. So, next. Yun lang yun. Next, number 2. Which of the following is equal to uh, 4 over 5y na may exponent na 3? Anong ibig sabihin ng exponent? Example muna tayo. So, x over y na may exponent na 3. Example muna tayo ha. Ang ibig sabihin nito, x over y times, ay, x over y times x over y times x over y. Multiplication of fraction, so i-multiply mo lang yung tatlong x that will give us x na exponent na 3. Yung y naman sa denominator and that will give us y na exponent na 3. So itong x, y na exponent na 3, Ganyan na yan siya. In other words, i-distribute mo lang yung exponent ba? Yan. Ganyan lang yan siya. So, example yan. So, ngayon, base sa ating example. Itong uh, 4 over 5. Y na may exponent na 3. Yung exponent na 3 na yan, i-distribute lang natin dito sa Lahat. Therefore, ito ay 4 na may exponent na 3. Yung 5, meron ding exponent na 3. Yung y, meron ding exponent na 3. Wala ito sa choices. Ibig sabihin lang yan, isolve natin. Itong 4 na may exponent na 3, ibig sabihin yan ay 4 times 4 times 4. Yung 5 na may exponent na 3, ibig sabihin yan 5 times 5 times 5. Tapos, kopyahin lang si y na may exponent na 3. So, kopyahin lang si y na may exponent na 3. 4 times 4 times 4, and this is equal to 64. Yung sa baba, 5 times 5, 5 times 5, and this is 125. Saan sa choices ang merong 64 over 125 na may y exponent na 3? Yan ay letter E. Now, sa actual na exam, oras kasi ang kalaban natin sa actual na exam. So, dapat pabilisan. Meron tayong isang variable dyan na y, tapos yung exponent na 3. So, sa actual na exam, ikip natin yung y na may exponent na 3, tapos eliminate na natin yung iba. Next, yung 4 na yan, Kung i-exponent natin ng 3, that will give us 64. So, lahat ng 64, i-keep natin yan. Ito kasi 12, eliminate na natin yan. Now, dalawa na lang. Yung denominator, obvious naman na 5 lang yung denominator. Kapag yung 5 na may exponent na 3, this is equal to 125. Kaya ang sagot dito, letter E. Next, number 3. Which of the following expressions has the smallest value? Smallest ang hinahanap. So, therefore, isolve natin yung 
lahat na nandito nasa given. So, itong uh, square root na to para yan sa lahat. So, this will be, doon muna tayo sa loob. Kapag, laruhin lang natin, kapag ganito, may exponent na 3, i-multiply mo yan. And this is x18. Ma'am, bakit i-multiply? Okay. Yan ay nasa law of exponent. Kapag ganito, bakit i-multiply yung mga uh, exponent natin? Kasi ang ibig sabihin nito ay x na may exponent na 6 times x exponent na 6 times x exponent na 6. Yan ang ibig sabihin nito. So, kapag mag-multiply na tayo, kopyahin lang yung variable x, tapos i-add natin yung mga exponent. 6, tatlong 6 yan siya, this is equal to 18. Now, kapag ganito naman, i-multiply mo lang yung mga exponent. So, ito ay 18. X na may exponent na 18. Now, square root pa yan siya. Sa square root, i-divide lang natin yung mga exponent. And this is equal to x na may exponent na 9. Ma'am, bakit i-divide natin? So, i-divide ng 2. Diba sa square root example? Square root of 25 equals 5. Now, itong 5, kung halimbawa 5 times 5, this is equal to 25. Or square root of 25, that is equal to 5. Ganun din ang gagawin natin. Itong si x na may exponent na 9, tapos i-multiply natin sa x na may exponent na 9. Same na natin na i-multiply, kopyahin lang si x, this will give us 18. Kaya, uh, square root of x na may exponent na 18, i-divide mo lang ng 2 yung exponent. So, therefore, this is x na may exponent na 9. Next, ito namang si letter B. Si x na sa labas, tapos yung square root ni x 18. Again, i-divide lang natin ng 2 si 18. So, this will be x, tapos i-multiply natin sa x na may exponent na 9. Any variable or any number na walang nakasulat na exponent, automatic 1 yan siya. So, ngayon, kopyahin lang yung variable x. I-add natin yung mga exponent 1 plus 9 and this is 10. Therefore, itong si letter B, this is x na may exponent na 10. Now, dito sa letter C, again, i-multiply lang natin yan. Ang exponent dyan ay 10. Next, itong si letter D. So, alam nyo na si letter D, square root yan siya. Tapos, x na may exponent na 24. Anong gagawin natin sa exponent? I-divide ng 2. So, kopyahin lang si x, si variable x. 24 divided by 2 and this is 12. So, therefore, ito ay x na may exponent na 12. Next, yung sa last, kopyahin lang. That is x na may exponent na 14. Now, kung ang tanong ay smallest, ito na yung tamang sagot. Yung pinaka-smallest ay yung merong 9 na exponent. Kasi yung iba, more than 9 na siya. Kung largest naman, aw oh, itong x na may exponent na 14. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. So, bali mayroon na tayong mga na-upload regarding sa law of exponents. So, kung gusto nyong panoorin yung previous nating video regarding dito, pwede nyong i-search. Idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa law of exponents.